kalau membaca PP itu kan jawabannya udah jelas saya rasa ya. Ya, itu kewajiban pengembang. Jawaban singkatnya kan begitu ya. Dan pengaturan ini sebetulnya kan bukan baru dalam arti begini. Um, di PP88 pun diatur ya. Jadi ada kewajiban setelah P3 SRS serah terima bahkan ini setelah serah terima ke P3 SRS itu PPRS dulu masih namanya ya. Pengembang tuh wajib uh, wajib menanggung 3 sampai 8 bulan apa biaya pengelolaan singkat saya ya. Nah, itu norma hukum. Ya. Tapi prakteknya bagaimana? Ada apa enggak? Ya, eh, pertama kan kalau memang pengembangan baru, eh, pengelolaannya masih baru, eh, penghuni masih sedikit, kan semua pasti memang di self-finance oleh pengembangan. Saya pikir itu juga memang terjadi. ya. Jadi pengembang tuh suffer kan sebetulnya kalau dia tidak cepat-cepat serah terima dan tidak cepat-cepat menerima eh, service charge. Jadi sebetulnya ya banyak pengembang yang mau nggak mau harus tanggung sendiri dia karena belum mendapat pendanaan dari penghuni. Nah, tapi tentunya sekarang kalau pendanaan itu sendiri mau mengikuti 100% 2021, apakah betul begitu kan saya rasa jawabannya juga udah jelas enggak ya. Dan ini kan sudah berlangsung tahunan dan kita nggak tahu ini nanti pengawasannya bagaimana. Jadi kalau pertanyaan Harusnya nanggung enggak? Ya jawabannya kan nanggung, Pak. Karena jelas di PP kan memang wajib nanggung sampai AJB. Nah, tapi kan kita juga kembali lagi nih, ada asas kebebasan berkontrak, ada PPJB, dan itu kan umum sudah dari dari waktu ke waktu selalu pengembang mengatur bahwa um, kalau sudah serah terima ya IPL, Anda wajib tanggung kan? Anda wajib tanggung IPL. <tuh> dan itu kan memang terjadi juga, dan, dan sejauh ini terjadi. Nah, Kalau itu sudah ditekan, itu kan mengikat. Kan itu ya, kalau kita prinsip asas kebebasan berkontrak, itu mengikat meskipun konsumen akan bilang ini melanggar hukum. Nah, disitulah mau tidak mau, kemudian memang kalau itu klausul itu mau dibatalkan, kewajiban itu mau dibatalkan oleh konsumen, karena dia sudah taken di awal, ya itu apa, dia terikat dan mau nggak mau dia harus mengajukan gugatan secara terpisah. Nah, jadi tetap ada resiko, meskipun kita atur di PPJB kan tetap ada resiko ya, tapi resiko itu ya mungkin kan ada pasti yang gugat ya, tapi mungkin nggak akan terlalu banyak gitu yang gugat ya. Pengalaman kita sih ya ada aja pasti yang keberatan. Biasanya memang yang masalah tuh yang dibatalkan, lalu akhirnya menggugat dan mencari-cari celah hukum ya. Uh, tapi yang murni cuma karena IPL misalnya ditagih tapi harusnya PP enggak uh, saya enggak wajib bayar itu saya jarang biasanya yang memang sudah terjadi sengketa dan berkaitan dengan pengembalian uang nah di situ kemudian baru timbul tuh hal-hal seperti itu 